Good morning, dear students. Attingal exotically online class girl follow Jaina Ella Vidyarthi Alkum Namaskaram Namala plus one economics ile Munamata chapter Liberalization, privatization, globalization Udara Valkarnam Sogari Valkarnam, Agola Valkarnam Adne Lam Guruchur Vilayatalana, Namal Nadathi Abo Karina classily No economic policy da Uthan Sambathigan Ayat, and I know ninety ninety one Ayrathi Tolayrathi Tonuti Vandile Uthan Sambathigan Ayatinde Moon Pradana Savishesh the Gul Ale Namal Manasila Genda Garno Liberalization Privatization Globalization Udara Valkarana Sogaria Valkarana Agola Valkarana Abidayan Munu Pradana Pratika the Gala, the Lam Namal Manasilaki Liberalization Privatization Globalization Namal Karina Class in Paranayan or Gundalo. When new economic policy announced the nineteen and day only, Manmon Singana announced the above. Moon Pradhana Pratega the Lairon Nam Kondai Rand. Okay. In the other mind, Namala Agola Valkanomai Bandapate outsourcing. Namala in the Nipo Pradhana Mai but in the Sambo or another outsourcing. Puram Wangal in the Kanamala Parale outsourcing. Adava Puram Wangal. Outsourcing is one of the important outcome of globalization. Agola Valkanathinde Uru Pradana Sustiana Yadan the Parinadu. Outsourcing Alangile Puram Wangal in the Parinadu. Outsourcing is one of the important outcome of globalization. Globalization process in day Uru Pradana Pata Sustiana Sandadiana Yadan the Parinadu. Outsourcing in the Parinadu. In outsourcing, a company hires regular services from external sources, mostly from other countries. So, this is outsourcing. In the world, the world is the world. The world is the world. The outsourcing is the world. Outsourcing is the world. The world is the world. The world is the world. The world is the world. Okay, and hello. About what are the Padana Patori Ashe Mana Ed in the Varaina? Outsourcing in the Varaina. Outsourcing is one of the important outcomes of the globalization process. Agola Valkarna, Prakriude, Uru Padana Pata, Sustiana, outsourcing in the Varaina. In outsourcing, a company hires regular services from external sources, mostly from other countries. Matirajangaluda, Savan, a Malay Matirajangalda, Company Galda, Savanam, Vada Kirkun. And the end of the Malandan the Parainad, outsourcing in the Parainad. Above Puram Wangal, a lingle outsourcing. Uru Rajim, Matirajangalda, a lingle Matirajit, the Company Galda, Savanam, Vada Kirkun. Above E. Viga, Sida Rajingal, Uruba Sahaiangal, number India Porula, Viga Sore Rajingal and Nunum, Theodan Nunda. Alangale, developed countries are outsourcing many services from developing countries like India. Apo Viga Sida Rajingal, Uruba Savanangal, Viga Sore Rajingal, Alangale, India Porula, Viga Sore Rajingal and Nunum, Sigarikin Nunda. Developed countries. Are outsourcing many services from developing countries like India. India Polula because of the Rajingal and the Niravadi Sevenangal because of the Rajingal, what a Kedakund. Ale Abu Pradana Maitamanda, India, our Agashikan Karnamanda, he because of the Rajingal outsourcing in the Uru Pradana Kendra Maitu. Pradana Stana Maita, India Sami Vikinu, and the Karna low wage rates and availability of skilled manpower in India. Kuranya Vedan and the Rekum, Nalla Vidakterai Tulla, Todilaligalay, Alingal Vidakterai Tulla, Jolikarai, Evadalifi Magunu, India, 
ലഭ്യമാകുന്നു അപ്പോൾ ലോ വേജ് റേറ്റ്സ് ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സ്കിൽഡ് മാൻ പവർ ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ആഗോളതലത്തിൽ ഒരു ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങിൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായിട്ട് ഇന്ത്യ അവർ കാണുന്നു ചീപ്പ് റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോ വേജ് റേറ്റിൽ സ്കിൽഡ് മാൻ പവർ നല്ല കഴിവുള്ള വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികളെ എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട് സോഴ്സിങ് കേന്ദ്രമായിട്ട് വിദേശ കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ കാണുന്നു അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇനേബിൾഡ് സർവീസസ് അല്ലെ ഐ ടി ഇനേബിൾഡ് സർവീസസൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ട് ലീഗൽ സർവീസസ് ഉണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അനിമേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ജോലികൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സം ഓഫ് ദി ഏരിയാസ് ഓഫ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് ടു ഇന്ത്യ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതുപോലെ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ഇനേബിൾഡ് സർവീസസ് അല്ലേ ആ മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതുപോലെ അക്കൗണ്ടിങ് ആ ലീഗൽ സർവീസസ് എഡിറ്റിങ് അനിമേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മേഖലകൾ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താ ആ ലോ വേജ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ വേതന നിരക്കിൽ വികസിത രാജ്യങ്ങളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ വേതന നിരക്കിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എവിടെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിൽ വേണം അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള കൂടുതൽ പേർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് കൂടി കൈവശം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ പ്രൊഫഷൻസി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഹസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എ ഫേവറബിൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫോർ ബിസിനസ് പ്രോസസ്സിങ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് സോഴ്സിങ് സർവീസസ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു കഴിവ് പല ഇന്ത്യക്കാർക്കും ഉണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന അപ്പോൾ അത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം ഔട്ട് സോഴ്സിങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എക്സാമിനേഷൻ ഇപ്പോൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇല്ല എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സാം ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് കഴിഞ്ഞ വർഷവും എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഔട്ട് സോഴ്സിങ് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഔട്ട് സോഴ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ പുറം വാങ്ങൽ ഔട്ട് സോഴ്സിങ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് ദി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആഗോളവൽക്കരണ പ്രക്രിയയുടെ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് സന്തതിയാണ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ഔട്ട് സോഴ്സിങ് എ കമ്പനി ഹയേഴ്സ് റെഗുലർ സർവീസസ് ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് മോസ്റ്റ്ലി ഫ്രം അതർ കൺട്രീസ് അല്ലേ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ സേവനം മറ്റ് കമ്പനികളുടെ സേവനം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ ഔട്ട് സോഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങിന് ഒരുപാട് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾ ആരെ ആകർഷിക്കുന്നു ഇന്ത്യയെ കാര്യം എന്താ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോ വേജ് റേറ്റ് ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സ്കിൽഡ് മാൻ പവർ അല്ലേ കുറഞ്ഞ വേതന നിരക്കും അതുപോലെ നല്ല വിദഗ്ധരായ തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യതയുമെല്ലാം ഇന്ത്യയെ ആകർഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എന്താണ് വികസിത രാജ്യങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരുപാട് മേഖലയിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസ് അപ്പോസിങ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് അപ്പോൾ അമേരിക്ക പോലുള്ള വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ഈ ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങിനെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ കാരണം ആ ദ ഫിയേഡ് ഷാർപ്പ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലേ രൂക്ഷമായ തൊഴിലില്ലായ്മ അവരുടെ രാജ്യത്തുണ്ടാകുമെന്നവർ ഭയക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കുക ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസ് ഒപ്പോസിങ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങിനെ
മായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളായാലും ഏതായാലും ഈ പുറത്തും ഉണ്ട് ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ അവസരങ്ങളാണ് കുറഞ്ഞ വേതനത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാം ആ രൂക്ഷമായ തൊഴിലില്ലായ്മ അല്ലേ ഷാർപ്പ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസ് ഒപ്പോസ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് ബിക്കോസ് ദേ ഫിയേഡ് ഷാർപ്പ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് രൂക്ഷമായ തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാകുമെന്ന് ഭയക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്തിനെ എതിർക്കുന്നത് ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങിനെ എതിർക്കുന്നത് ഇന്ത്യ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ നമുക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അല്ലേ ഔട്ട് സോഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് എന്താണ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇൻകം ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫ്രം ഔട്ട് സോഴ്സിങ് ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിൽ മാ തൊഴിലും വരുമാനവും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള ജോലികളും ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്താണ് രാജ്യത്ത് കുറച്ച് വരുമാന മാർഗങ്ങളൊക്കെ കൂടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഐ ടി അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങളൊക്കെ കൂടുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ടെക്നോ പോർക്കും ഇൻഫോസിസൊക്കെ പോലുള്ള കമ്പനികളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഒരുപാട് തൊഴിലവസരങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വരുമാനം അല്ലേ റിലേറ്റഡ് ഇൻകംസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നുണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല അതിന് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വരുമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് വരുമാനവും തൊഴിലും ലഭിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയായി ഏത് മാറി ഔട്ട് സോഴ്സിങ് മാറി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഔട്ട് സോഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എന്താണ് വരുമാന മാർഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലോട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നത് ഒന്ന് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുന്നു ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങിന് ഇന്ത്യയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ പ്രധാന പോയിൻറ്റ് ആ ലോ വേജ് റേറ്റ്സ് ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സ്കിൽഡ് മാൻ പവർ പ്രധാനമായിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇന്ത്യ ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ എന്താണ് ജോലികൾ ജോലി വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുന്നു കാരണം നമുക്ക് വരുമാനവും തൊഴിലും കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ എന്തിനെ എതിർക്കുന്നു ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങിനെ എതിർക്കുന്നു ബിക്കോസ് ദേ ഫിയേഡ് ഷാർപ്പ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് രൂക്ഷമായ തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആര് ഫയക്കുന്നു വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ഫയക്കുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു എന്താണ് തൊഴിൽ വ്യാപാര കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കിനി അതിലോട്ട് പോകാം പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗാട്ട് അതുപോലെ ഡബ്ല്യു ടി ഒ ലോക വ്യാപാര കാര്യങ്ങൾ സുഗമമായി നടത്തിപ്പിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്നതാണ് എന്ത് ഗാട്ട് ദി ജനറൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് താരിഫ് ആൻഡ് ട്രേഡ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ജനീവ അപ്പോൾ ജനീവയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ലോക വ്യാപാര കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സുഗമമായി നടത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച സ്ഥാപനമാണ് ഏത് ഗാട്ട് ദി ജനറൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് താരിഫ് ആൻഡ് ട്രേഡ് ഗാട്ട് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻ ജനീവ വിത്ത് ട്വൻറ്റി ത്രീ കൺട്രീസ് അല്ലേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ജനീവയിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് ഏതാ ഗാട്ട് ജനറൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓൺ ട്രേഡ് ആൻഡ് താരിഫ് അല്ലെങ്കിൽ താരിഫ് ആൻഡ് ട്രേഡ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഗാട്ടിന് പകരം അല്ലേ രാജ്യങ്ങളുടെ വ്യാപാര സുഖമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ട്രേഡ് അല്ലേ എൻകറേജ് ഫ്രീ ട്രേഡ് സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സുഗമമായി നടത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഗാട്ട് രൂപീകരിച്ചത് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഗാട്ടുണ്ടോ ഇത് ഗാട്ട് വാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ടി ഒ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഗാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു അതിൻ്റെ
ട്രേഡ് ആൻഡ് താരിഫ് അല്ലെങ്കിൽ താരിഫ് ആൻഡ് ട്രേഡ് ജി എ ടി ടി ഗാഡ് എന്നാ നയൻറ്റി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഗാഡ് ആസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് നയൻറ്റി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഗാഡ് ലോക വ്യാപാര കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുന്നതിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ആരംഭിച്ചതാണ് ഏത് ഗാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഗാട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പിന്നീട് അങ്ങാട്ട് കാര്യക്ഷമായിരുന്നില്ല ആ അത് ഗാട്ട് വാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡബ്ല്യു ടി ഒ ഇൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഡബ്ല്യു ടി ഒ നിലവിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ലോക വ്യാപാര കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുന്ന സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഡബ്ല്യു ടി ഒ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഗാട്ടിനു പകരം നിലവിൽ വന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഗാ ഡബ്ല്യു ടി ഒയുടെ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂന്നാല് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ടി ഒയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഒരു മൂന്നോ നാലോ എണ്ണം ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ലോക വ്യാപാര കാര്യങ്ങൾ സുഗമമായി നടത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ ഡബ്ല്യു ടി ഒ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡബ്ല്യു ടി ഒ ഡബ്ല്യു ടി ഒ പ്രൊവൈഡ്സ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു ആൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് നേഷൻസ് ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് കൺട്രീസ് അവിടെ എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കും ഇതിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തിൽ തുല്യ പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു ആൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് കൺട്രീസ് ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് നേഷൻസ് ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൽ എല്ലാ പങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിലും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തുല്യ പങ്കാളിത്തം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെ തുല്യ പങ്കാളിത്തം എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ഡബ്ല്യു ടി ഒ പ്രൊവൈഡ്സ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു ഓൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് നേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രീസ് ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് അന്തർദേശീയ വ്യാപാരത്തിൽ എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ തുല്യ അവസരം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഡബ്ല്യു ടി ഒയുടെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു ടി ഒയിൽ നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായിട്ടും അതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് താരിഫും കോട്ടയൊക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള നയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ഓഫ് താരിഫ് ആൻഡ് നോൺ താരിഫ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോട്ട അല്ലേ താരിഫും കോട്ടയും നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു എന്താ ഈ സമയത്ത് അതിനൊന്ന് ഓർമ്മിക്കൂ എന്താണ് താരിഫ് എന്താണ് കോട്ട താരിഫ് ആർ ദി ടാക്സ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് താരിഫ് ആർ ദി ടാക്സ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ് ദ കോട്ട ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇമ്പോർട്ടഡ് അപ്പോൾ താരിഫ് കോട്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ റിമൂവ് ഓഫ് താരിഫ് ആൻഡ് നോൺ താരിഫ് അല്ലേ താരിഫും കോട്ടയും പോലുള്ള നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കളയുക താരിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടാക്സ് ആണ് കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടാക്സ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ് അതുപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇമ്പോർട്ടഡ് അപ്പോൾ ഏതോ ഒഴിവാക്കുന്നു റിമൂവ് ഓഫ് താരിഫ്സ് ആൻഡ് നോൺ താരിഫ്സ് അല്ലേ താരിഫ് കോട്ടയൊക്കെ പോലുള്ള നടപടികൾ ഒഴിവാക്കുന്നു ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ
മൾട്ടി മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ട്രേഡ് റാദർ ദാൻ ബൈ ലാറ്ററൽ ട്രേഡ് അപ്പോൾ നോക്കുക ടു എൻകറേജ് മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ട്രേഡ് എന്താ മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ ടു നേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു കൺട്രീസ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം അപ്പോൾ നല്ലൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ടു എൻകറേജ് മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ട്രേഡ് മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ട്രേഡ് മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ട്രേഡ് അപ്പൊ ടു എൻകറേജ് മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ട്രേഡ് അപ്പൊ മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ട്രേഡ് നമുക്കറിയാം മോർ ദാൻ ടു നേഷൻസ് മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ട്രേഡിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഏതിനേക്കാൾ ആ ബൈ ലാറ്ററൽ ട്രേഡിനേക്കാൾ എന്താ ബൈ ലാറ്ററൽ ട്രേഡ് ടു കൺട്രീസ് അല്ലെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരമാണ് നമ്മൾ ബൈ ലാറ്ററൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ബഹുമുഖ വ്യാപാരം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പല പല രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ടി ഒ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാ മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ട്രേഡ് അപ്പോൾ ടു എൻകറേജ് മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ട്രേഡ് റാദർ ദാൻ ബൈ ലാറ്ററൽ ട്രേഡ് റാദർ ദാൻ ബൈ ലാറ്ററൽ ട്രേഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ട്രേഡിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അതിനേക്കാൾ ബൈ ലാറ്ററൽ ട്രേഡിനേക്കാൾ മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ട്രേഡിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ ടു കൺട്രീസ് മോർ ദാൻ ടു കൺട്രീസ് മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ട്രേഡ് ബൈ ലാറ്ററൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു കൺട്രീസ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം അതാണ് ബൈ ലാറ്ററൽ ട്രേഡ് മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ ടു കൺട്രീസ് ബഹുമുഖ വ്യാപാരം അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ടി ഒ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാ മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ട്രേഡ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രാജ്യത്തെ വിഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടു എൻഷ്വർ ഓപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് വേൾഡ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് വളരെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വളരെ നമ്മൾ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എന്താണ് സീരിയസ് ആയിട്ട് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പരിസ്ഥിതിയാണ് അല്ലേ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും പരിസ്ഥിതിയുടെ സന്തുലാവസ്ഥ തെറ്റുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിനും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു എൻഷ്വർ ഓപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് വേൾഡ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുക അല്ലേ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ടു എൻഷ്വർ ഓപ്റ്റിമ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് വേൾഡ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുക ലോക വിഭവങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലോക വിഭവങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക രാജ്യങ്ങളിലുള്ള വിഭവങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനും കൂടി ആര് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു ടി ഒ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നമ്മൾ ഗാട്ട് ഡബ്ല്യു ടി ഒ അതാണ് ഗാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ജനറൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് താരിഫ് അല്ലെങ്കിൽ താരിഫ് ആൻഡ് ട്രേഡ് ജി എ ടി ടി ഗാട്ട് എന്നാ വന്നത് ഗാട്ട് വാസ് എസ്ലാബ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എവിടെയാ ജനീവയിൽ അപ്പോൾ ജനീവ ആസ്ഥാനമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് ഏത് ഗാട്ട് ജനറൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് താരിഫ് ആൻഡ് ട്രേഡ് എന്നാൽ ഗാട്ട് റീപ്ലേസ്ഡ് ഗാട്ട് വാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ടി ഒ ഇൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ലൈവായിട്ട് നിലവിലുള്ളത് ഡബ്ല്യു ടി ഒ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഏത് നിലവിൽ വന്നത് ഡബ്ല്യു ടി ഒ നിലവിൽ വന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡബ്ല്യു ടി ഒയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ടി ഒ പ്രൊവൈഡ്സ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു ഓൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്
അതുപോലെ റിമൂവ് ഓഫ് താരിഫ് ആൻഡ് കോട്ടാസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ താരിഫ് അല്ലേ താരിഫ് അതുപോലെ നോൺ താരിഫ് നടപടികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏയ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടു എൻകറേജ് മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ട്രേഡ് റാദർ ദാൻ ബൈ ലാറ്ററൽ ട്രേഡ് മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ ടു നേഷ്യൻസ് അതുപോലെ ബൈ ലാറ്ററൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു കൺട്രീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ടെ വ്യാപാരത്തെക്കാൾ ബഹുമുഖ വ്യാപാരത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഗാട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഗാട്ടിൽ അംഗമാണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ഇന്ന് ലോക വ്യാപാര കാര്യങ്ങൾ വളരെ സുഗമമായി നടക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആർക്ക് പ്രധാന സംഭവമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് പ്രധാന സ്വാധീനമുണ്ട് ഡബ്ല്യു ടി ഒ കെ അല്ലേ അപ്പോൾ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഇന്ന് ലോക വ്യാപാര കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുന്ന സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലെ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ആണ് ഒരുപാട് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക റഫായിട്ട് എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക തന്നല്ലോ ചോദ്യമായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങിൽ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ ആ ലോ വേജ് റേറ്റ് ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സ്കിൽഡ് മാൻ പവർ ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ കുറഞ്ഞ വേതന നിരക്കിൽ നല്ല സ്കിൽഡ് ലേബർ സ്കിൽഡ് ലേബർ വിദഗ്ധരായ ആൾക്കാരെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ത്യക്ക് ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങിൻ്റെ ഗുണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻകവും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒക്കെ ഇന്ത്യക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങിലൂടെ അതുപോലെ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ എന്തിനെ എതിർക്കുന്നു ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങിനെ എതിർക്കുന്നു ബിക്കോസ് ദേ ഫിയേഡ് ഷാർപ്പ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് മികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ രൂക്ഷമായ തൊഴിലില്ലായ്മ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആര് ഫയക്കുന്നു അവർ ഫയക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങിനെ എതിർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഔട്ട് സോഴ്സിങ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഔട്ട്കം ഓഫ് ദി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആഗോള വൽക്കരണത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഏത് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രധാനമായിട്ടും ഐ ടി ഇനേബിൾഡ് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അല്ലേ ഐ ടി ഇനേബിൾഡ് സർവീസസ് പ്രധാനമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെ മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ടിങ് പറഞ്ഞു ലീഗൽ സർവീസസ് എഡിറ്റിങ് ആനിമേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായും ഐ ടി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഐ ടി അനുബന്ധ തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഔട്ട് സോഴ്സിങ് രാജ്യത്ത് ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൊഴിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് വരുമാനവും കിട്ടുന്നുണ്ട് വരുമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ തൊഴിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം മാത്രമല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പോൾ ടെക്നോ പാർക്കോ ഇൻഫോസിസോ ഒക്കെ മെച്ചപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ഉള്ള മേഖലകളിലും നിരവധി വരുമാന സാധ്യതകളുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആഗോളവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ലോക വ്യാപാര കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലുറപ്പിച്ചു ഗാട്ടും ഡബ്ല്യു ടി ഒ അപ്പം റിഫാരി നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കു